mtazamaji vumbi jua pamoja na mvua vimekuwa ni vitu vya kawaida sana kwa wanafunzi wakati wakitaka elimu wakifukuzia ndoto zao katika mkoa huu wa Kigoma wakati serikali hii awamu ya sita katika wizara ya elimu ikiendelea kujipanga eh, kufikia mwaka 2030 kupeleka vifaa vya kutosha eh, vya elimu katika shule za kata vipi kuhusiana na swala hili la umbali kitu ambacho nimegundua njiani si salama kwa wanafunzi endelea kuwa na mimi bado ni mbali na bado naendelea kwenda Mtazamaji, nimetumia takriban kilomita saba kufika shule ni hapa. Yaani likuwa mikiki mikiki, nguo shika e, kuchanika ili mladi tu nifike shule ni hapa. Kijiji cha karibu kabisa, e, karibu na shule hii, wanafunzi siku zote hutumia kilomita saba. Jamani, nimechoka. E. 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 Niambie vizuri. E. Pole kwa safari. Asante sana. Jamani kusema ukweli nimechoka. Simnaona nilivyochafuka. Mtazamaji, safari ya kutafuta elimu ni safari ndefu sana lakini elimu ni kitu cha muhimu. Kila mtu lazima apate elimu. Kama nilivyosema, kitu ambacho nimegundua ni kwamba njiani si salama kwa wanafunzi. Vumbi, jua, mvua, vyote vimekuwa ni vitu vya kawaida ili tu mtoto apate elimu. Mtazamaji Karibu sana. Leo tunazungumzia swala la umbali mlefu. Wanafunzi hutumia umbali mlefu kutoka majumbani hadi kufika shuleni. Lengo ni kupata elimu tu. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Mimi naitwa Latifa Leonard Kita. Jamani habari za asubuhi. Mambo. Mi naomba ni waulize. Hivi huwa unanyosha mkono. Huwa mnatumia njia gani? kufika hapa shuleni. Mwenzenu nimechoka. Sina hali. Huwa mnatumia njia gani? Nyosha mkono. Ehe, huyu atuambie. Simama. Ili tuendane ulefu. Mambo. Poa. E, Franki, huwa unatumia njia gani kufika mpaka hapa shuleni? Natumia usafiri wa miguu. Usafiri wa miguu? Ndiyo. Na unakutana na vitu gani huko njiani? Nakutana na vibaka huko. Wanaanza kutusumbua. Wa... Wewe wanawasumbuaje? wanatusumbua na unakuta anakuja na kukamata naanza kukimbia wakati mwingine unakimbilia kwenye vichaka kuna mtu ame, amewahi kufukuzwa na kibaka ndio we mwenyewe ndio hebu tusimulie ilikuwaje sijui tukae eti eh ndio tukae eh ilikuwaje ilikuwa nilikuwa nakuja na nitoka nyumbani nakuja shuleni wakati huo nilikuwa nakuja Nikutana na vibaka huko wakaanza kunikimbiza na nikimbiza we. Baada hapo nikakimbia porini. Baada ya kutoka huko ndo nikaingia nika shuleni sasa. Ulichukua hatua gani ulivyofukuzwa na vibaka? Ulichukua hatua gani? Sikuchukua hatua yoyote. Ah, jamani. Lakini ni vizuri siku nyingine kutoa taarifa sehemu usika. Lakini si unajua sehemu ya kutoa taarifa? Ndio. Wapi na wapi? Kituo cha polisi. Ehe au kwa mwalimu ehe na kawata viongozi wengine mpigieni makofi jamani eh hey! kwa kweli inasikitisha kidogo si ndio lakini lazima tusome si ndio wengine huwa mnatumia njia gani yeye yeah, amesema yeah, usafiri wake ni miguu wengine huwa mnatumia njia gani eti zekia unatumia njia gani kufika hapa shuleni usafiri wa miguu wa miguu unakutana na changamoto gani huko njiani Unakuta kutoka nyumbani unaingia shuleni unakutana changamoto njiani unakutana na kwa mfano una, unapokuja shuleni huaga mtu anakwambia na mtu anakwambia njoni kubebe nikupeleke shuleni huo ni huo ni unaniri nani huyu anasema njoni kupeleke shuleni maboda boda jamani mnatumia njia gani mkiwa mnakuja hapa shuleni nyosha mkono ehe ah njoo njoo simama Mambo. Eh. <laughs> Mnacheka nini? Nani mrefu? Nia yeah, muone vizuri. Mambo. Oh. Unaitwa nani? Naitwa Zuano. Zuano. Wewe unatumia usafiri gani? Natumia usafiri wa miguu. Eh, uko njiani unakutana na changamoto gani? Nakutana na changamoto 
ya kukutana na vibaka kwa mfano kuna vibaka wengine <coughs> ni wanafunzi kabisa wanafunzi kabisa ndio kwa mfano wanafunzi unakuta kwa mfano hapo shuleni kuna viboko anaenda kujificha huko mapolini akishaenda kujificha huko mapolini mimi wanafunzi nikitoka huko nyumbani nikaja kwa usafiri wa miguu tunakutana nao wanaanza kunishawishi kwamba kwa nini mnaenda shuleni sio viache uwe kama sisi na nikishatoka ni, ni nikishatoka huko nakuja na wapa taarifa walimu hapo shuleni na shaa hapa taarifa walimu hapa shuleni wananishauri wakishani shauri wananiambia wewe fanya hivi endelea na shule achana nao hao mambo oh. unaitwa nani unaitwa po eh po wewe unatumia njia gani kufika hapa natumia usafiri wa miguu inakuwaaje ukiwa unatumia usafiri wa miguu kutoka nyumbani mpaka shule kutoka nyumbani mpaka hapa shuleni Una, unaweza kukuta unaweza kukutana na watu wakakushawishi dogo achana na shule unaona sisi tuko mitaani inaweza kupelekea changamoto mwanafunzi kutoka kuvumilia hiyo hali anapokuwa anakutana na vishawishi okay umewahi kutana na, na hivyo vishawishi ndio na ikawaje tusimulie kidogo ilikuwaaje nilivyokutana na hivyo vishawishi nilikushawishi niliku na nikafuatilia kwa watu wakanishauri nikaendelea na shule ni changamoto gani mnakutana nazo huko njiani mkiwa mnatoka majumbani kuja mashuleni mambo mbona unatabasamu hivyo <laughs> mpigieni makofi jamani ana furaha japo tunaongelea jambo la huzuni kidogo unaitwa nani Leila eti Leila huwa mnakutana na changamoto gani huko njiani kwanza kutoka nyumbani hadi shuleni ni mbali ndio ni mbali sana ndio ehe unakutana na changamoto gani changamoto za boda boda mnipigie makofi basi mmenunia mimi mwenyewe najua kununa mambo poa unaitwa nani wewe Messi Messi eh hey, jamani kumbe nyie mna Messi ndio Messi ni namba ngapi namba 10 <laughs> mpigieni makofi Messi <laughs> ah Messi tuambie ni changamoto gani mnakutana nazo njiani changamoto unazo kukutana njiani mm changamoto kama zipi za, za, za vibaka za vibaka jamani mbona wa vibaka mnawagunduaje mna, mna kama ni vibaka <laughs> vibaka wamefanyaje messi twambie waga vibaka unawakuta wamekaa njiani wewe unatoka nyumbani unakuja shuleni wanakambia wewe we njoo hapa anaanza kukushawishi yetu achane na shule umbali ni mrefu alafu wanaanza kukwambia ku, kuku kuku nyanyasa kama watoto wa kike wanawashika sehemu ambazo hazitakiwi oh jamani mpigieni makofi ah jiani waga tunakutana na vibaka wengine ambao wanapelekea wanafunzi wa kiume kuacha shule kwa sababu moja tu wanafunzi anapotoka nyumbani kuja shule na kutana na vibaka wanaanza kumshauri na kuungana nao vibaka kwa, kwa njia zido zido sahihi na na kuvuta bangi wa wanafunzi mwingine anakuwa na waiga na kupelekea kwa kuwaiga kwao kunatokana kubanwa kwa, kipa, kwa kwa mapafu eh kubanwa yani kubanwa kwa, kwa kipafu na kubanwa kwa kipafu ndo nini hapo mapafu ndio yani kifua kubana kwa nini huwa vinabana kwa sababu mtu anapoanza kuiga na nili kuvuta bangi wa avitakiwi kabisa kwa wanafunzi eti fauzia ni changamoto gani mnakutana nazo huko njiani huwa nikitoka nyumbani na kuja shuleni huwa nakutana na bodaboda wanatuambia boda, eti watupe lift wanatuleta shuleni siku ya kwanza wanakuleta shuleni siku ya pili tena wanakuleta shuleni anazoea hivyo siku ya tatu anakuambia eti mfanye mapenzi hey <laughs> mbona mnacheka jamani fauzia anatuambia story hapa kwa fauzia mimi kwanza nina swali Huyo bodaboda akileta siku ya kwanza. Siku ya pili. Huyo mnakutana wapi? Wanakutana ga wapi? Mnakutana njiani. Ii, kwa hiyo huwa mnaambiana au inakuwaje? Hapana, kila siku anakukuta njiani anakuambia eti njoo tena nikubebe. Sasa Fauzia amezungumzia swala la lift kwenye bodaboda. Huwa mnakubali mnakataa? Mnakubali. Huyo hapa amesema huwa mnakubali. Simama, 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 simama. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Nesa. 
Eh? Desa. Ehe. Wewe umesema wewe unakubali lift ya boda boda, si ndio? Inakuwaje mpaka unakubali lift yake? Unamlipa nini? Hakuna kitu namlipa, mimi napanda tu. Ehe. Fauzi amesema huwa wanaombaga wanasema tufanye mapenzi. Imewahi kukutokea? Hapana. Haijawahi? Ndio. Ehe, ila uwaga unapanda lift. Ndio. Mpigieni makofi. Mwingine mwenyewe anasema mimi sipandagi lift. Siku na wengine wamesema wapandagi lift. Wewe unakubali lift ya boda boda unakataa? Nakataa. Wewe unakataa? Kwa nini? Kwa sababu nikipewa lift naweza kupitiliza, wanaweza kunipitiliza wananipeleka sehemu ambazo sijijui. Mpigieni makofi. Sasa mimi hapa nina swali. Yeye amekataa, amesema kwamba muda mwingine anaweza kampitiliza wakampeleka sehemu nyingine. Kwani lift za boda boda ni nzuri sio nzuri? Eh? Ni nzuri sio nzuri? Sio nzuri. Kwa nini? Kwa sababu wao wanakuwa na kuleta kila siku shuleni. Mm -hmm. Na nakileta shuleni utawalipa nini? Si utawalipa hicho hicho. Hicho <laughs> hicho kilini jamaa. Nye huku mlitika mnakubali. Mmesikia? Lift ni nzuri sio nzuri? Lift ni nzuri sio nzuri? Ah, tuongee kwa sauti bwana hadi kule wasikie. Lift ni nzuri sio nzuri? Mambo. Poa. Unaita nani? Evangelista. Evangelista, kwa nini lift ni nzuri? Sio nzuri. Sio nzuri? Ndio. Basi yeye amesema sio nzuri. Aliyesema ni nzuri yuko wapi? Eh? Ah. Si mama basi wewe ulisema lift ni nzuri. Kwa upande wako, si mama. Mambo. Safi. <laughs> Mbona mnamcheka? Unaitwa nani? Aidan. Aidan. Kwa nini umesema lift ni nzuri? Ni nzuri pale una, utakapo kuwa umechelewa shuleni. Ehe, amesema ni nzuri pale utakapo kuwa umechelewa shule. Kwa nini ukichelewa shuleni nini kinatokea? Unapigwa. Unapigwa nini? Yaani kuna kupigwa kwa aina nyingi. Unapigwa nini? Umechelewa. Ah, mpigie makofi jamani. Ehe. Kuna mwingine amesema lift ni nzuri eh? Kwa sababu naangalia ukiwa umechelewa unafikiria kwamba nikienda shuleni mm wanaweza kaniazibu. Pikipiki napita unaomba lift tunapanda ili kuwaishe shuleni. Lift ni nzuri kwa sababu kwa mfano huko umetoka nyumbani mm. unakuja hapa shuleni mm. ni nzuri kwa sababu ita itafupisha mwendo lakini ukiwa unatoka nyumbani kama ulikuwa unatumia saa moja tatumia nusu saa. Aha. Sawa kwa upande wake lift ni nzuri. Tunaendelea jamani. Changamoto mnazo kutana nazo njiani. Vibaka wametajwa sana, si ndio? Ehe. Ni kingine ni nini cha tofauti? Changamoto za tofauti. Ehe. Mimi changamoto ninayo kutana nayo. Eh wewe binafsi. Eh. Ni pale ninapokuwa natoka nyumbani, nafika shuleni na ninatoka nyumbani kwa mguu. Nikifika shuleni nakuta nimechoka na nikishachoka mwisho nitakata tamaa na nitaacha shule. Hiyo ndio changamoto ninayo kutana nayo. Sasa usiache shule, sawa? Ndio. Vumilia, sawa? Ndio. Mpigieni makofi jamani. <laughs> Ni kwamba hivi ukitokea kule nyumbani unatokea shuleni, mm. unaweza kuchelewa ukakuta kipindi kimeshaanza na kipindi kile cha kwanza kimeshaisha na imetutokea sisi sana. Tunatokea mbali mrefu kuja shuleni na tunachelewa kile kipindi cha kwanza nakuta kipindi kimeshaisha, unashtukia kwenye wiki unapoteza vipindi vitano. Na huna mtu wa kukuelekeza. Ukienda kumwambia huyu anasema niko busy niko nasoma na mimi. Nasema niongeze na mimi akili zangu. Sio kama nitakufundisha wewe mfuate mwalimu. Hasa mimi yule wakati wa kufuata mwalimu na mwalimu namkuta tena yuko busy. Kwa na mimi naniasiri kutoka umbali kule na kuta vipindi vimeshaanza. Kwa hapo ndio inakuwa inaniasiri mimi katika masomo yangu na katika vipindi vya darasani. Makofi jamani. Eh. Hey. Changamoto nayo kutana nayo ni changamoto ya usafiri wa kwa, kwa kutumia miguu. Mm. Unakuwaje? Katika hali hiyo, inatokea mtu, unatokea nyumbani, unakuja mpaka shureni, unakuja mechoka, ukifika darasa, unafiku na rara. Walimu wanafundisha we, what is the story, what is the, what is the, mingine wakati mingine unavisahau, unakuvisahau. Hey. Do inapelekea mwanafuzi kuferi darasa. Ok. Unaulizwa, what is the, what is the, what is the, what is the, mpigia ni mako, jamani, mtu akichangia mna mpigia mako, fisawa eh. Nakuta unatoka nyumbani mzazi haja kupata ila ya kura njaa inakuwa huku shuleni unarudi nyumbani umbari ni mrefu hivyo naweza kukata tamao kukacha shure. Ngamoto ninawe pata kutumia usafiri wa migu ni pare ninapo toka nyumbani na kuja shuleni. Unafika huku shuleni kume choka, unaingia darasani, 
auerewe masomo hivyo inapelekea kutoka darasani na kwenda kulala katika vichaka ili pumzike kwa sababu mechoka. Jamani mnaendaka kulala vichakani? Eh? Jamani ni hatari ukikutana na nyoka. Eh eh wa mwisho hapa alafu tunaenda kwenye madhara sawa? Changamoto tunazoipata tunapotoka nyumbani ni pale hapo tunapofika shuleni tukiwa tumechelewa na walimu wanatupa adhabu kali hivyo kupelekea kuacha shule. Jamani adhabu kali. Kwani haumweleweshi mwalimu kwamba mimi natokea mbali? Atuko ukuelewesha waelewi wanasema sheria ya shule inasema ni kuwahi na kuwahi hakuna kuvunja sheria ya shule. Jamani walimu. <laughs> ah! Jamani mimi nawaombea basi kwa walimu. Walimu we, watoto huwa wanatokea mbali. Basi akikwambia msikilize ili wasikate tamaa wafikie malengo yao. Jamani tunaenda kwenye madhara ya wanafunzi kutoka umbali mrefu eh, unaenda shuleni. Unatafuta tu elimu. Madhara yake ni yapi jamaa? Ehe. Huu ngoja nianzie kule nyuma. Inatusababishia utoro. Inawasababishia utoro kivipi? Unapotoka nyumbani kuja hapa shuleni, unakuta wa, wanafunzi wameingia darasani na hivyo mwalimu anakupiga, anakuambia usirudie tena usirudie tena kucherewa. Na wewe unakata tamaa alafu unaacha shule. Madhara tunayopata kutoka nyumbani kuja shuleni umbali mm. kuwa mrefu ni kwa watoto wa kike kusababisha kupewa mimba. E, madhara mengine ni yapi? Jamani wewe unanitesa, ah twende hivyo hivyo. <laughs> madhara mengine ni kwamba <laughs> Ah mna nakutania sawa, mimi mwenyewe naweza, si unaona. <laughs> Mnacheka nini? Madhara mengine ni yapi? Madhara mengine ni kwamba kufeli darasani kutokana na kwamba ujasoma vipindi vitano kwa wiki na inakupelekea kufeli darasani mwalimu alifundisha lakini wewe ukua darasani na kupelekea kufeli na wengine nakupita hata kama ilikuwa na juhudi darasani wanakupita wengine mpigieni makofi ehe e, madhara inayoweza kuyapata ambayo kutoka umbali mrefu kufika hapa shuleni ni ule muda ambao nilikaa hapa shuleni nikikaa ule, ule muda wengine wanaenda kula chakula ambao naishi hosteli lakini mimi nalitokea kule ninakaa bila kula kwa tumbo ambao sijaliridhisha linakuja kupata nini madonda ya tumbo ndio maana tunapata madhara kuwa na magonjwa watu wanatoa magonjwa shuleni kwa sababu hajachangiwa chakula wala hana chakula chakula mzazi hajampa hata mia ya kula shuleni je atafanya nini ndio pale anatokea mtu anauma manini madonda ya tumbo madhara yanayoweza kumpata mwanafunzi ni pale anapokuta na vishawishi vya watu katika makundilika wanamshawishi aache shule ajiunge na hayo makundi ndio maana unakuta wanafunzi wengi waliokuwa wanasoma wameacha shule wengine ni mapanya rodi wengine hey! wengine ndo hao hao vibaka pigeni makofi unakutana na makundilika jamani mtoto wa kike kupewa mimba na vibaka mimba mpigieni makofi wao wanapewa mimba mkono mwingine ulikuwa ni wapi ehe simama Ehe unaitwa na Helson. Helson. Ni madhara gani? Mimi na madhara kuhusiana na wanawake. Wanawake wanaweza kutoka wasichana. Sawa. Eh twende. Unaweza kutoka nyumbani ukiwa hauna hela hata mia. Unaweza kukutana na, na wa, wanaume njiani wanakupa hela na kwambia leo jioni tukutanie kichekani. Na kweli unakubali. Wanakupa mbili, afu nakubali na kupeleka kichaka unapata mimba afu naacha shule mpigieni makofi pia msiwe mnakubali 2000 2000 sawa ukitoka shu, ukitoka nyumbani unakuja shuleni wazazi hawakupi hata hela ya kula unakuja shuleni unashinda njaa afu ukirudi tena nyumbani unakuta hajakubakizia chakula hiyo inakusababishia kupata madonda ya tumbo unaweza kutoka hapo unaenda nyumbani njia yenyewe kuna vichaka hakuna nyumba hapo unaweza kangatwa na nyoka Kushanga hata unanyoka hakuna mtu akusaidia hivyo unakosa msaada. Mtu anaweza wanafunzi unaweza kukuta amefia huko mapolini na hakuna wa kumsaidia. Oh jamani, mpigieni ma... jamani hapo nyie mnasahau. Hey. Eh eh. Mtazamaji wa Star TV, kama ndo unafungua runinga yako kipindi hewani ni Kagis jukwa la vijana na leo uh, tunazungumzia swali la swala la umbali mrefu mashuleni. Tumeshazungumza changamoto wanafunzi wanatumia njia gani za usafiri 
Sasa tunaenda ku refresh mind kuna vipaji lakini pia kuna challenge. Naanza na challenge halafu tunakuja kwenye vipaji. Mpo tayari kucheza? Ndio. Kabisa? Ndio. Sasa tunaenda kucheza kama mtanijibu hili swali la kwanza. Ninaenda kuchota maji. Kwa Kiingereza tunasemaje? I am going to take water. I am amepata amekosa. Ah, amepata amekosa. Amejaribu. Ah, ninaenda kuchota maji. Yeye yeah, amesema I am going to take water. Ninaenda kuchota maji. Tunasemaje kwa Kiingereza? I am going to take water. I went ka- comes water. Rudia tena. I am went. I am went to take water. I'm going to fetch water. I'm going to fetch water. Hebu irekebishe hiyo fitch. Irekebishe. Nani anaweza kutambia vizuri? Ehe. Mpigeni makofi amejaribu. Umebaki kidogo tu. Ninaenda kuchota maji kwa Kiingereza. I am going to fetch water. Eh, hey, jamaa, nimpigieni makofi. Eh, hey. hey, njoo njoo Messi. Afu nitakuja kwako. Ah, Messi. <laughs> Hebu tugonge. Messi. Ah. Mbona mnamcheka Messi? Messi, angalia huku. Sawa. Eh, hey. Messi una kipaji gani? Cha kuimba. Unaimba wimbo gani? Dogo sila. Ai. <laughs> ah, ya kumbe unaendana naye. Chukua maiki basi. Jamani afu mnampigia makofi mwenzenu, sawa? Vibe au sio? Twende. Dadi nayaandika barua. Nadhani takufikia. Mimi mwanao naumia. Majukumu lioniachia. Mama naye kafarikie. Kwa dogo nyumbani nitawalea aje. Hata shule nimeshindwa mie. Mawazo kichwa ni minawaza aje Hivi ulikosa nini dadi Kilicho kufanya wende jera Hata nasikia majirani Wengine wanasema etu meua Minacho jua Umuli wangu mdogo Mdogo na natege mewa Majukumu ni mengi Ni mengi na naenderea Dadi ni utatoka jera Uja kumuona kasi na nirima Leo hatu natapa kurara tunapumiria Dadiri nutatoka jera Uja kumuona kasi na nirima Leo hatu natapa kurara tunapumiria Mpigia ni makofi Messi <laughs> Unajua Messi buwana ameimba wimbo mzuri Unajua eh Jamani ukimkuta leo babako jela utamuuliza maswali Messi ya leo muuliza babake <laughs> Dogo sila alikuwa na muambia baba yake Yuko jela kwa ana anamwambia ana baba yake na kuaje maisha ni magumu. Nataka wadada wanaweza kucheza. Watoto wa kike mkwapi? Lili una kipaji gani? Nataka niimbe. Ehe. Yeah, Lili chukua. Unaimba wimbo gani kwanza? Wimbo wa Kiingereza. Kiingereza. Unauelewa una unahusu nini? Au unamaanisha nini? Unamaanisha kumpenda Yesu. Ehe. Ah, ya bwana, tunasoma na Mungu, si ndio? Haya chukua Lili Mike. Ive mo main like this. I love my voice. I love my voice into Jesus. In thy own the cause, that's why make me say, Harry, so ever more. In the moment like this, I love my voice. I love my voice into Jesus. In thy own the cause, that's why make me say, Harry, so rhythm, sing ya, sing ya, ride you low, sing ya, sing ya, ride you low. Okay, thank you. Oh my God, I'm saying okay, thank you. To Namji Buje. Sawa, mtazamaji wa Star TV. Sisi tume discuss mada yetu lakini pia tumeenda kwenye burudani kidogo. Sasa tunaenda kwenye nini kifanyike. Wanafunzi wanahitaji nini ili tuweze kutatua hizi changamoto na madhara yanayotokana na umbali mrefu. Lakini kipindi hiki kinakuja kwa udhamini wa Radi wa Kagis unaotekelezwa na Plani International kwa kushirikiana na rafiki SDO pamoja na Women's Promotion Center chini ya ufadhili wa serikali ya watu wa Canada. Sasa tunaenda kwenye nini kifanyike. Wanafunzi wanapendekeza nini kifanyike ili tupunguze hizi athari za umbali mrefu. Shule zijengwe karibu kila kijiji kiwe na shule yake. Wanafunzi wote wanafunzi wote kuishi shuleni. Wanafunzi wote kuishi shuleni. Kwa nini? 
Kuepuka na vishawishi. Ehe, hapa pia. Kitu cha kufanyika ni kutoa elimu juu ya kutoa elimu kwa jamii juu ya ukatili wa kijinsia. Walete vifaa kama usafiri ili wanafunzi waepuke kuwa watoro na na kusafiri kwa haraka kuja shuleni. Mletewe school bus. Yes. Eh? Haya, yes. <laughs> mnataka school bus. Mwingine nini kifanyike? Kutoa elimu kwa wazazi ili wa, watolee mchango wa chakula wa wanafunzi shuleni. Kitu itajika kufanyika shule zijengwe karibu na zijengewe mabweni ya kutosha. Serikali tusaidie itulete vyombo vya usafiri kama baiskeri hasa wa, kwa wanawake. Ah, kwa wasichana. Mpigieni makofi Messi. Na huyu hapa alinyosha. Nini kifanyike? Kitakachofanyika hapa cha kwanza ni kuelimisha wanajamii waone umuhimu kwamba ni muhimu kutoa mchango kwa mwanafunzi ambaye atakaye taka kuishi hapa hosteli. Hii inatokea pale ambapo mwanafunzi ataleta mchango ambapo ataleta nusu. Akishaleta nusu walimu wanamfukuzia baada ya kumfukuzia ndo anaanza tena kwenda kuishi day. Hii inapelekea tena apate athari tena zaidi ya hizo. Ehe, unaitwa nani? Selemani. Selemani. Nini eh? Mbona mnaguna? Msimlete mboso hapa. Nini kifanyike? Tunahitaji basikeli ili na sisi tuwe tunarahisisha kuja hapa shuleni. Ah uh, ili kitu ambacho kinaweza kufanyika hapa ili ningependa na sisi kwetu boys nisemwe wavulana na kwetu sisi ili shirika na sisi tungeomba likatuzamii na sisi kidogo likatupa na sisi basikeli maana tunaona limechoma sana kwa wanawake. Na sisi tunahitaji mahitaji kama ya kwao. Sawa, shirika limesikia. <laughs> Shirika la Plani International limesikia mradi wa Kagis utaenda kulifanyia kazi. Sawa? Na mimi naongezea kwamba kwenye usafiri tusaidiwe miundombinu kama barabara maana kusipokuwa na barabara nzuri kutatokea ajali katika ma, m, kwe, katika barabara ambazo zina maporomoko. Mtazamaji wa Star TV, leo tulikuwa tukizungumzia swala la umbali mrefu. Wanafunzi wanatoka umbali mrefu kuja shuleni kusaka elimu. Sasa wamezungumza mambo mengi leo wengine wanakutana na vishawishi boda boda, wengine wanakata tamaa, unachelewa, unafika huku mwalimu naye hakuelewi. Sasa wamezungumza pia na nini wanahitaji afadhali. Miundombinu limeguswa pia e, afadhali hizi barabara ziwekwe sawa. Mambo mengine pia yanaweza yakawa sawa. Mtazamaji wa Star TV huu ndio mwisho wa kipindi chetu siku ya hii leo e, Kagis jukwaa la vijana linaishia hapa. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki mimi inaitwa Latifa leo nadikita kwa heli. Kwa pamoja tunasema kwa heri. Kwa heri. Aa, mnasema kama wazee. Kwa heri. Kwa heri. Kwa Kiingereza tunasemaje? Bye. Bye.